サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今日は安全対策ということで、サイドミラーの取り付けを行ってみます。もちろん仮払いダーにね、ふさわしい装備ではあると思うんですけど、バイクと同じように、周囲の状況をね、確認するっていうのもね、草刈りにとってはね、大切なことかなというふうに思います。そしてね、ホークさんとか、無敵53ですかね。ぜひミラーをっていうね、コメントをいただいてたんですけど、実はね、これハンドルとかね、この一連のもんと一緒にね、買ってあったんですよね。それでアクセルまでつけたらね、嬉しくなってしまって、すぐにね、草刈りを始めてしまったんですけど、まあそれ以来ね、ちょっとそのままにしちゃったやつを今回つけています。そしてね、農作業事故っていうのがどうも多いみたいなんですよね。今回はサイドミラーをつけていくんですけど、まあ、チップストーンのところにね、つけている、飛散防止カバーですよね。これをね、外してる方が結構いるので、草が絡まってしまって、嫌だっていう方もね、いるんですけど、ぜひね、自分の身を守るために、フェイスガードや、飛散防止カバーはね、つけていただきたいなというふうに思います。えー、さてね、それでミラーの取り付けなんですけど、まあ、もうどんどん進んでいっているんですけど、まあこれもうね、取り付けはポン付けでね、簡単に取り付けができます。まずハンドルに、今付けてるね、ベースの金具をね、8ミリのボルトで2本で固定をしていきます。まあとりあえずね、今回はサイドミラーの取り付けですんで、まあただサイドミラーというのもね、あれなんで、まあ何かいい言葉がないかなと思ったらやっぱりね、クサイドミラーですかね。クサイドミラーと言ってしまうとね、なんかね、匂いが臭そうなイメージもあるんですけど、まあとりあえずね、何かこう草をつけるのが一番いいのかなっていうね、安易なね、考えなんですけど、まあとりあえずね、今回はね、クサイドミラーということでね、行こうかなというふうに思います。まあついでにね、この今前回つけたね、アクセルも映ってるんですけど、これもね、あえてね、こう草顔をつけるとしたら、アクサルですかね。アクサル全開うん。アクサルはね、結構馴染みますね。まあ、会話の中でね、アクサルを使うとしたら、まあ、地域のね、暴走族活動の時のね、始める前の挨拶で、今日の草刈りも、アクサル全開でお願いします。とか、まあ、会話のね、こう、つかみですよね。まあ、多分その場ではね、若干しらっとする部分もね、あるかもしれませんけれども、仕事をする上ではね、こういうユーモアっていうのもね、結構大切かななんていうふうに思います。またね、家に帰ってきてからも、草刈りも終わったのなんて聞かれた時にはね、今日の草刈りも、アクサル全開だぜなんてね、まあそんな使い方ができるんじゃないかななんていうふうに思います。まあもう完全にね、もう親父ギャグの領域に入ってきてますけど、アホなこと言ってるなぁと思ってね、笑っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さて、取り付けのね、説明をしないままね、ずっとね、話が逸れてしまったんですけど、だいぶね、取り付けが完成に近づいてきたので、話をね、元に戻していくんですけど、まあもうね、特に説明もね、いらないんでね、まあ本当にこう、ポン付けでね、取り付けができるので、まあこの映像を見ていただければね、取り付け方っていうのはね、理解していただけるかなというふうに思います。さあ、取り付けが終わりました。もうこれだけ見るとね、もうバイクのね、ハンドルですよね。ただつけてみてね、気づいたんですけど、ミラーの形をね、ちょっとミスってしまったかなというふうにね、思いました。まあこういうふうにね、こう角張ったデザインのものよりも、丸いミラーの方がね、合ってたんじゃないかなと。なんかね、つけてからね、そんなふうに感じましたね。皆さんどう思いますかね。この角度からだったらね、違和感なくね、感じられるような感じはするんですけど、これ意外といいんじゃないですかね。これで本当にね、安全確認もできたらね、最高ですよね。そしてね、作ってるとこの映像をね、うっかりと削除してしまいまして、非常にショックだったんですけど、メーターのね、取り付け位置の変更を行いました。まあ、なんで変えたかっていうとね、どうしてもね、ここを持ちたくなってしまうんですよね。特にこう下にね、地面に置いているときに、自然とね、このハンドルブレースにね、手が行くんですよね。そうするとね、このタコメーターがね、邪魔なんですよね。それで
、視線移動は大きくなってしまうんですけど、このハンドルのね、取り付け位置のところに、取り付け位置を移動しました。ご覧のようにね、余っていたアルミのパンチングシートを使って、この取り付け台をね、作成しています。ちょうどね、収まりも良くてね、いいかなというふうに思っています。さあ、シェイクダウンが終わりました。このクサイドミラー意外といいかもしれませんね。基本はね、やっぱり仮棒を動かさない状態で、しっかり首を振ってね、左右ですとか、後方の方を確認してからの移動っていうのがね、基本だと思うんですけど、どうしてもね、こう作業に夢中になってしまったり、またね、声をかけられてもエンジン音で気づかないとかね、そういうこともね、やっぱりありますんで、やっぱりこう作業中にね、こうちらっと見ることでね、えー、後方を確認できるっていうのはね、非常に安心感があるなというふうに思いました。ただね、作業してみて、欠点もあるんですよね。まず一つ目が、重くなってしまうってことですね。まあ、さっきね、デザインもね、ちょっと違うのをすればよかったなっていう話はしたんですけど、ミラーの重さがね、580g あるんで、まあ、ペットボトル1本分ですよね。まあ、そのぐらいの重みがね、常にかかった状態で草刈りをしなければならないと。まあ、そんなことでね、これではね、もうドリンクホルダーもね、つけられないなという、そんな感じですね。まあ、もしかしたらね、自転車用のね、もっと軽量なのがあればね、そちらの方が合ってるかもしれませんね。そして二つ目の欠点が、ミラーをね、見るタイミングなんですけど、草刈り機をね、左右に振ってますんで、動いてる時っていうのはね、見づらいんですよね。それですんで、一番に左に行ってね、帰ってくるこのタイミングと、右側に行ってね、帰ってくる一瞬のね、このタイミングでね、チラッと見るのがね、一番いいタイミングなんですよね。見た目だけだったら、まあこれでもね、十分いいんですけど、まだまだね、このクサイドミラー、改良の余地がね、ありそうですね。いっそのことね、もうシャフトのね、中間部分に移動して、フェンダーミラー状態にするのもね、いいかもしれませんね。まあでもそうするとバイク感がなくなってしまうんでね、ちょっとまたね、方向性が変わってきちゃうんで、えー、まずはね、今日はね、このぐらいにしておきたいなというふうに思います。まあそしてね、おまけということでね、草刈りをしてる時に気づいたんですけど、タコメーターをね、位置をずらしたことによって、ハンドルブレースがループハンドルのようなね、使い方もできるかもしれませんね。さて今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのコメント、本当にね、私の動画作成の励みとなっております。できる限りね、返信させていただきますので、引き続き応援よろしくお願いします。